。烽火的岁月，我已将有限的生命走遍。我要把壮志高悬照耀平凡，我要放眼风照把春光浸染，走遍苍翠的黄河青山，走遍浩瀚的戈壁荒蛮。湘江南，敲响宫殿的门环，越过人间的离合悲欢，越过成败的激流深湍，越过深锁轮回的人祸天灾，抵达无尽。好了，皇上这回大可放心了，有李将军带兵出马。是啊，都是朕的皇爷爷保佑朕。嗯，姨娘，此次李景龙率五十万精兵去围剿燕王，您心里还是会有些不舒服吧？哎呀，好了，朕不再问您这些话了。在朝堂之上，平花花说要带兵出征。朕没有允许，为什么不允许？因为众大臣都嫌他没有读过兵书，出身低微。妙云倒不这么想，我觉得平花花颇有军事才能，皇上不妨试一试。没错，朕也是这么想，可是众大臣一致否认，朕也没有办法多说些什么。嗯，这出身害了多少人，多少英雄俊杰。都毁在了出身上头，皇上，您可不能这么想。想想先皇，也是出身平民，但是不也成为一代明君了吗？话虽这么讲，可是，朕，也不能太过于违逆他们。嗯，妙云，有点不舒服，先行告退了。娘娘怎么去了一趟乾清宫，脸色变得这么差？发生什么事了吗？皇上任命李景龙为兵马大将军，统领五十万大军，征剿燕王。啊！燕王总共也不过两三万兵马，这五十万大军过去，燕王能抵得住吗？是啊，这下燕王他，怕是在劫难逃了。娘娘的心里。还是放心不下燕王。我虽然恨他，不听我的劝告，但是一想起他，就要离开这个世界，我的心就像是被撕碎了一样的痛。要想让燕王不死，那战场上一定要有我们自己的人。可是那样的人，我们去哪儿找呢？自己的人。这句话一说，我倒真想起一个人来。谁啊？平花花，他会听咱们的吗？他也许不听咱们的，但是他会听怀庆公主的。公主，我这就去见怀庆公主。
。妙云姐姐，你来啦！公主，公主，你们都下去吧，我有话跟公主说。是是，姐姐坐。妙云姐姐，什么事儿这么神神秘秘的？公主，皇上已经任李景龙为兵马大将军，率领五十万大军，要征讨燕王了。看来这一次，燕王是在劫难逃了。啊，四哥是难逃一死了吗？那可怎么办呀？父皇母后，你们快请显灵，快救救你们的儿子吧！公主，我倒是有一个办法，就是不知道公主愿不愿意听。什么办法？你快说吧！我想说，如果战场上有我们的人，我们就可以对燕王小以利害，让他率兵投降，我们从中斡旋，这样。就可以确保他不死了。战场上有我们的人，可是我们是一介女流，上不了战场呀。谁又能听我们的呢？公主，事到如今，我也不兜圈子了。我知道公主一直都喜欢平花花，这平花花这一次也主动要求出征，只可惜，她出身卑微，众臣反对。我在想，如果她要是成了驸马爷，众臣也就不会反对了。那军中不就有我们自己的人了吗？你说的有道理，妙云姐姐，你果然聪明。我现在就去找皇上，让他给我和平花花赐婚。公主，你真的愿意为了燕王嫁给平花花？事到如今，我也不想瞒着姐姐。其实我心里一直喜欢着平花花，可是她就跟个木头人似的，看不出我的心思。现在为了四哥。我也顾不了那么多了，有你这句话我就放心了。那这件事情就交给我吧，你就等着做平花花的新娘吧。那就有劳姐姐费心了。嗯、皇上。嗯。那李将军什么时候出征？兵马已经调集完毕，明日便可出征。明日？啊，那来不及了。嗯，什么事情来不及了？我是说，皇上忙完了国事，应该要忙家事了。家事？对呀、啊。有何家事？皇上忘了，先帝还有一桩遗愿未了。先帝有遗愿？朕怎么不知道？皇上国事太繁忙了，忘了怀庆公主了。应该给怀庆公主找个好夫君呢。对对对对对对，怀庆公主也是老大不小了，朕怎么把她的事给忘了？只是朕已经有言在先了，她的夫君让她自己好好的去挑选，朕没有权利插手啊。姨娘，你有什么合适的人选吗？我有啊。谁啊？其实远在天边，近在眼前。眼前啊。谁啊？门外的平花花。平花花啊！哎，怀庆公主不是很讨厌平花花吗？一见面就打。那平花花见到怀庆公主，也像老鼠见到猫似的。皇上此言差矣。那皇上有没有想过，怀庆公主为什么不为难别人，偏偏要为难平花花呢？照您这么说，还真是不无道理啊。虽然公主骄纵，但是平常还是很懂事的。只是见到了平花花，就变得蛮不讲理。这就对了。哎呀，这件事情可怎么办呢？如果他们两个真的在一块儿，那平花花还不给打死啊？这就叫做一物降一物啊！我看怀庆公主那边我去说，平花花这边就交给皇上了，我们合力把这桩婚事促成啊！好，那朕就跟您做一次成人之美之事。如果平花花要成了驸马，那众臣就不会说她出身卑微而不让她带兵出征了。是啊，确实有道理。只是刚刚成亲，就让新婚燕尔的夫妇分开，去带兵打仗恐怕有所不妥吧。而且，朕也要问问这平花花到底会不会同意。那皇上就赶紧问问平花花。好，朕就好好问问他。参见皇上，皇上找花花有何事啊？是。答应我和李将军出征了？你想太多了，朕要和你说的不是这件事，朕只是看你整日一个人孤孤单单的，而且没有父母，无依无靠，朕想赐婚给你
，皇上，这等我打完仗回来，您再赐婚也可以啊。您看，花花整天在宫中没有事情做，憋闷死了。这出去打仗呢，既能给皇上分忧解难，又能散散心，多好的事啊！皇上，您还是等我出征回来再赐婚吧。不行，你就好好的、老老实实的留在宫里陪朕就行了。皇上。谁要嫁给花花呀？哎呀，这个人呢，跟你说近不近，跟朕也说远不远。这个人啊，是怀庆公主啊啊！不是皇上，你还是饶了我吧。怎么了？你有什么话别吞吞吐吐的，直接说不就行了吗？不是皇上，这皇上，你这这你这，你看啊，我是一介武夫，没有读过多少书，又是个粗人，这怀庆公主肯定看不上我的。这就对了，怀庆公主啊，她不喜欢那种文文弱弱的书生，她只喜欢一介武夫。你跟她呀是天作之合，她刚好适合你。皇上，嗯，我我不能答应。怎么，你想抗旨吗？不不，臣不敢抗旨。可，可，可什么可？赶快起来说话。呃，是。那这么说。你就是不喜欢怀庆公主喽？我也不是不喜欢怀庆公主，这么说就对了啊！看来黄姨娘还真是慧眼如炬呀。皇上，咱先不说这这答不答应的事儿，我是说，如果如果怀庆公主嫁给我的话，还请皇上下旨，请她不要再动手了。哎呀，好，你们俩都成家了，都成为夫妻了，那怀庆公主怎么可？哎，不对啊！这夫妻之间吵吵闹闹是是是很正常的事情。如果你办了什么错事，他怎么可能不打你了？皇上，嗯，您的意思，他还能打呀？这个朕就说不好了。那你们夫妻之间难免有些磕磕绊绊。如果你做了什么错事，我就不知道他到底是打你的头还是打你的屁股了。但是如果你真的这样做的话，说不定朕也会打你，是吧，王爷？是皇上。不过皇上，这打哪儿都不行啊。怎么？你想抗旨吗？呃呃，不不，皇上，臣不敢。那就好，赶快回去，准备大婚。快去呀、啊！哦哦，花花告退。朕终于把这怀庆公主给嫁了，花花，哎呦，你就多受气了。此番前来，是送李景龙将军率部出征，望众位将领以国家社稷为重，同仇敌忾，共灭燕军，保我大明一片安宁。是皇上。朕拜李景龙为兵马大将军，特授此府钺。见此府钺如同见朕，先斩后奏，任何架势，不得违命。谢皇上隆恩。且慢，朕还有样东西要赐予你。看来皇上对这个李将军是恩宠有加啊。是啊，朝中大臣可从来没有过如此的殊荣。哼，我说二位大人，李将军是肩负着朝廷的重任，你们还是别说风凉话了。黄大人，不是老夫多嘴，你推荐李景龙当这个大将军，你是看错了人。像这等纸上谈兵之辈。只怕打不了仗哦。这，齐大人，你这什么话？拜李景龙为大将军，那可是皇上的旨意。你怎么冲着老夫来了？好了好了好了，各位不要再争执了啊
镇，念李将军和将士对朝廷的一片忠心，特赐忠孝不忘，望各位将士对朝廷尽忠尽责，凯旋而归。大明将士不忘皇命，大明将士不忘皇命。李景龙率兵出征，出征。好了，太漂亮了。话说，李景龙已经率领五十万大军出发了，这回花花可能就不能出征了。那怎么办呀？四哥他会不会有危险呢？燕王他能征善战，估计还能抵挡一阵子。不要想那么多，今天是你的大喜日子啊！是啊，今天是我的大喜日子。要是父皇母后全家有知的话。也会为我高兴的，那是自然。不过这如今呢、啊，你也出嫁了，是不是要对平花花好一点，别动不动就赏人家耳光？那也得看她的表现呀，只要她不得罪本公主。<笑>你看你，改不了，幸亏皇上没有答应她的请求。她请求什么呀？她是不是请求皇上下旨，不许我打她呀？啊，其其实也没有啦，一定是。他和皇上侄儿孝敬我，公主、娘娘、驸马爷的迎亲队伍已经到门口了，到了，请吧，公主。这次真的要离开宫中了，还真有点舍不得。是啊，不过皇上赏公主的公主府离皇宫也不远，所以你什么时候想回来都可以。再说皇上也说了，你现在住的地方也都不变，给你留着。我要盖盖头了。见过太妃娘娘，我公主。平花花，你能娶到公主，那是你的福气啊，也是你平氏一族的荣耀啊。啊，那是那是。呃，公主人见人爱，花见花开。我爹娘要是知道我娶了这么好的媳妇儿，肯定高兴的在地下跳起来了。呃、就是苦了我，皇上你不答应，不让公主打我。以后日子怎么过啊？那好啊，公主可就交给你了。以后你要待她好，她要打要骂，你就是疼着，也得由着她呀。啊？哎哎，放心吧，太妃娘娘，呃，我以后绝不还手，除非我不想活了。哎，花花，公主，太妃娘娘，公主，驸马，吉时已到，该启程了。你们走吧，啊！祝你们早生贵子，白头偕老。谢太妃娘娘。能和喜欢的人在一起。就算是粗茶淡饭、打打闹闹，也是幸福的。你想啊，我们常驻北方的人都会觉得冷，那李景龙那些兵，他们会觉得怎么样？哦，他们会更冷的。他们这些兵啊，都是从南方过来的，天寒地冻，加上水土不服，不需要几天，他们的士气就会低落。到时候那五十万大军，你说还有几个能打的啊？嗯，那四哥觉得我们该如何应战？本王
，要主动出击，打他个落花流水。主动出击？可是现在敌众我寡，父王，这局势对我们不利啊！不着急，听父王跟你们说说父王的计划吧。啊，都明白了吗？高旭，传令下去。让他们多生几个火堆，给将士们烤火取暖。父王，我们打了这么长时间的仗，柴火已经不太够了。再说了，他们当兵的烤不烤无所谓，没事。高旭，有你这样带兵的吗？我，他们都是我们的兵，你不体恤他们，谁体恤他们？快去。是，孩儿明白了。殿下真是爱民如子啊。难怪将士们都说愿意跟着殿下出生入死啊！这个高旭啊，到现在还不懂这个道理，真是令人担心。你是说将士们冻得都不行了？啊，回大将军，天气实在太冷。将士们都受不住了，那你说怎么办？属下斗胆请求，嗯，请求点些火堆，让将士们烤烤火。烤火？我们的柴草本来就不够，这都烧了，还吃不吃饭？啊！可将士们多有怨言，属下就怕士气受挫，军心涣散呢、啊。胡说八道！胡说八道！当兵打仗的哪能不吃苦啊？哎，这点动，军心就涣散了。我们还是王者之师吗？没有本帅的将令，所有将士不得擅动。就是冻死了，也要给本帅待在那。大将军，你这话听清了，这不是本将军的话，是命令。军令如山，有敢违抗者，军法处置。是，大将军，属下告退了。回来。大将军，还有何吩咐？本帅命你即刻率一支人马前往淮莱。为何宋忠给我军前锋，攻取北平？大将军命你为前锋，为何我步兵马攻取北平？陈将军放心，本都的手中还有十七位兵马，要收复北平自是不难。既然如此，宋都的为何退守怀来，迟迟不与燕王交战？陈将军，北平四周的守将均降了燕王，本都都是孤掌难鸣啊！现在好了。李大将军的五十万兵马一到，本都督的胆子也就壮了。可我听说，你的那些兵马原来都是燕王的部下，且对燕王旧恩难忘。一旦打起来，会不会倒戈呢？陈将军，本都督早已想到了一个绝好的妙计。哦，这么说，宋都督是早有办法了。陈将军只管放心，本都督到时自会让手下的将士同仇敌忾，与燕王决一死战。好。那我就等宋都督的好消息了。嗯，李景龙以宋忠为先锋，这第一步就已经是错了。殿下，这宋忠手上有十七位的兵马，数倍于我，更何况这后面还有李景龙的大军啊！四哥，朱能说的对，现在宋忠的兵马再加上李景龙的大军，数倍于我们，我们可千万不能小视啊！我已派人送信，大宁的三万兵马三日内即到。不过，还是远远不够啊。殿下，还在惦记那十七位兵马吗？<笑>殿下，您是看上了宋忠手下的兵马吧？那当然了。嗯，宋忠的兵马原来就是本王的部下。本王这么好的将士，落在宋忠这个无能之辈的手上。本王真是心有不甘。小弟明白了，四哥是想要策反宋忠的士兵，对吗？这次一定要智取。如果能让十七位那些兵马重归本王的麾下，那我们的实力就大增了。父王，这事就交给孩儿去办吧。你打算怎么做？孩儿可以冒险潜入宋忠的营地，联络我那的兄弟，率众归降。殿下。属下愿一同前往。殿下，宋忠以前在这方面吃过大亏，他肯定是对他的属下严加管束。此番冒险前去
不同。嗯，其实，殿下心里早有主意，对吧？本王有一计，一定能让宋中的兵马军心涣散，为我所用。请父王快说。这份名册，就是当日宋中跑到府上索要时。本王找人抄的那个副本，看来啊，今天他可是能派上用场了。还记得，当时贫僧说过，这十七位兵马都是殿下的人，现在只是身在曹营心在汉，恐怕早就是归心似箭。殿下，您这是？高旭、张玉、朱能，你们分头。去找名单上这些将领们的亲属来。父王，我们找他们来做什么呀？本王啊，要请他们到军中来做客。殿下，做客？对，本王要宴请他们到这里，跟他们拉拉家常，喝喝酒，吃吃肉。哦，夫人。殿下，这是要宴请谁呀、啊？夫人来的正好，本王要宴请十七位的家眷。啊，既然殿下要做东，不如为妻也亲自下厨做一些下酒菜吧。好啊，夫人能够亲自出马，那本王真是求之不得、啊。燕王府上上下下如此齐心协力，为妻自是不敢落后啊。只要我们燕王府男女老少，众人同心，那我们这一仗就赢了一半了。<笑>这味道还真不错。哎，成成成，成成这个。好好，诸位，你们都是十七位的亲属，也就是我的亲属了。今天本王请你们过来，就是要跟你们喝上几杯。今日大家共聚此处，不醉不归啊！来，谢谢。哈<笑>，诸位，如果有谁喝醉了，那就是看得起我了啊！阎王殿下如此盛情，我等真是感激不尽啊！来来来来，大伙喝酒喝酒，喝！来来来来，来各位，把酒都倒上，走。都是你，来看。都说燕王殿下该有天下，今日一见，果然又到了。哎，对，我家的儿子，没出息的儿子，还在替那个宋忠效劳呢。要是这会儿在燕王手下，我这个老太婆、啊、就高兴了。燕王反而没有怪罪我们，这份恩情我们要报。哎呀，对呀，来来来来来来来来来,来，诸位，今天。你们能够来赏光，本王非常开心，所以我的夫人也为大家亲自下厨。我给大家介绍一下，来，夫人请过来。这位就是我的夫人。这是王妃呀！这真漂亮啊！各位，今天若是燕王府招待不周，还请各位多多包涵。谢谢王妃。我等草民有劳王爷您亲自陪酒，王妃下厨，添酒端菜，我们实在是不敢当啊！请燕王殿下、王妃受草民一拜。哎，千万别客气，千万别客气。老人家，刚刚殿下也已经说过了，你们十七位将士的家属，也就是我们的亲人，千万不要跟我们客气。就是啊，燕王殿下、王妃。你们有什么嘱托，有什么吩咐，尽管交代给大家。只要我们能做到的，哪怕我们拼上性命，也要报答殿下和王妃的大恩大德。好，好，好，好。只要只要只要只要只要我们万死。多谢诸位，多谢了，多谢了。
，各位兄弟，你们都是十七位的将领，燕王起兵谋反，震惊朝廷。李大将军下令，要我们为前锋，收复北平。弟兄们为朝廷建功立业的机会到了，本都督替你们高兴啊！可是本都督现在心里难过得很，因为本都督刚刚得到一个消息，不得不告诉你们，燕王。燕王的残暴，燕王怨恨你们效忠于本都督，于是迁怒于你们的亲人，他把你们的亲人全部都给杀害了呀！都督大人，你说燕王杀了我们的亲人的，这么天大的事情，本都督能骗你们吗？千真万确呀！弟兄们，燕王把你们的亲人都给杀害了呀！爹，娘，你们死得好惨。本都督为你们痛心呐、啊！我十七位将士效忠于朝廷，何罪之有？燕王竟然杀戮你们的亲人，连老人和小孩都不放过。现在北平城内血流成河，尸横遍野，惨不忍睹啊！燕王，你好狠心啊！弟兄们，都是本都督无能。让你们亲人惨遭杀害，我宋忠，对不住你们，对不住你们那兄弟。苍天在上，今日本都督与兄弟们祭拜死去的亲人，口可断，血可流，我大明忠魂不死。口可断，血可流，大明忠魂不死。弟兄们。王杀害我亲人，如此血海深仇，将是不报。弟兄们，望为男子汉大丈夫。报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！众兄弟们，燕王杀了我们的亲人，我们这就杀出城去，向燕王讨回血债。杀出去！向燕王讨还血债！讨还血债！将军，有情况？什么情况？难道是燕王的人杀上来了？呃，不是燕王，是一群百姓。你看，你看，全是百姓啊！小哥呀，你也在这儿啊？怎么回事？我们的亲人不都活着呢吗？混蛋！我上了宋忠那狗贼的当了。怎么办？快回来吧！快快打开城门！快！爹想你呀！回来吧！燕王派将士们的亲人前来，军心大乱。这群混蛋，给我追！哼！宋忠，你今天死期到了，投降吧！饶你不死，休降！弟兄们，今天杀了宋忠这个狗贼，杀了宋忠狗贼，他们倒戈一击了。杀！迎天！
好、哦，陈亨将军，陈亨，见了燕王殿下还不下跪？哼，下台呀！休得无礼。我陈亨既已落在你的手里，要杀便杀，休得多言。陈将军，多有得罪，请见谅。像陈将军这样的猛将，本王爱之不及，怎么会杀你呢？你不杀我，那你想干什么？本王要为你松绑，还要设下酒宴，为陈将军压惊。你燕王殿下大可不必如此。我陈亨既已被你擒，唯愿一死，以谢皇恩。本王生平所愿，就是要结识像你这样的英雄豪杰。今日一见，真是喜不自胜。你这是要劝降吗？哼，只怕我陈亨不领你的情。陈将军，你可不要敬酒不吃，吃罚酒啊！陈将军，你说这样的话就见外了。如果陈将军想要回去，本王。绝不阻拦！你要放我回去？常言道，英雄识英雄。本王看中的，就是像陈将军这样的英雄气概。如果你看得起本王的话，本王是求之不得。如果陈将军不愿意为本王效力，那本王也绝无强求之意。我陈亨既已效忠朝廷，又岂能归降于你？请燕王殿下不要再逼陈亨了。本王起兵，乃是被奸人所迫，万不得已，还望陈将军能体谅本王。陈将军，本王一片诚心，望陈将军你留下。四哥，我们军中又不缺将领，难不成还差陈亨一个人？何必对他如此礼遇？七夕，陈亨，我们殿下何等身份？要对你如此礼遇，陈亨将军，燕王的诚意足以感天动地。陈将军就是铁石心肠，也应该被感动的吧？那我要是不答应了，本王言出必见。陈将军，请便吧。好，陈亨告辞。服了你了，从此以后愿听殿下差遣。快快请起。殿下，我陈亨乃一介武夫，何等何等，让殿下如此相待。陈将军，过谦了，本王能够得到你这员猛将，也是如虎添翼。陈将军，本王谢你。殿下之恩，陈亨愿肝脑涂地，以死相报。好，本王与众位将军都欢迎你。来。张宇、朱能、高旭，见过陈亨将军。陈将军，各位将军好。燕王大败宋军后，又与李景龙展开激战，将李景龙的五十万大军打得气盔丢甲，狼狈逃窜。自此，李景龙节节败退。皇上，皇上，皇上，皇上，大事不好啊！怎么了？北边有什么不利的消息吗？正是，李将军出征以来，虽然经历了数次大战，可是节节败退，已经退到了济南城外啊！这济南，乃是江南之地的屏障，天下之殊惠。自古以来都是兵家必争之地，如若济南失守，那么燕军就会长驱南下，直捣京城。如此一来，后果不堪设想。是啊，皇上，皇上，华华院带兵前往济南，助李将军绞杀燕军。只是怕公主不会同意，我会劝说公主的。再说了，现在国难当头，这些都已经不是事儿。只要皇上下旨，臣连夜带兵赶往济南。皇上。如今朝中缺武将，平大人虽然没读过兵书，但是武艺高强
，让他到战场上去历练一下，说不定能担大任呢。好，平花花，朕封你为左军都督千使，率领五千精兵，火速赶往济南，支援李景明，还有铁轩将军。是，皇上。怎么了，大呼小叫的？我刚刚听说啊，李将军自出征以来，数次被燕王打败，节节败退，现在已经撤往济南城外了呢。听谁说的？是齐大人亲口向皇上说的，宫里都传开了。他呀，还真是战功赫赫的燕王啊。看来我白替他担心了。现在皇上已经下令封平花花为左军都督千事，命他率兵五千赶往济南，帮助李景龙将军守住济南呢。皇上做的对，平花花，堪当此人。可是燕王他，我现在不担心燕王，我担心皇上的江山岌岌可危。也是，燕王殿下能在兵力这么悬殊的情况下取得胜利，的确不可小觑。这吃苦了娘娘，欠着这边，挂着那边，这种日子，何时是个头啊？看来，我希望他们和平共处，真是痴心妄想了。我现在就给怀庆公主写封信，你给她送过去。到底怎么样，就看他们的造化了。怀着人生的困惑，消失在茫茫的沙洲，怀着人生的。悲愁，消失在滚滚的烟波。